。段大哥，你瞧，坐在中间那老头，他便是神农帮帮主司空玄。嗯，好，我们去找他。你可千万得小心。什么？不认识啊？说什么？谁呀？这是？什么东西？啊！司空玄帮主请了，在下段誉有礼。阁下，到此有何事啊？啊，在下听说呀，贵帮与无量剑结下了冤仇，特来向诸位劝解。要知道啊，这冤家易解是不易结，更何况斗殴凶杀有违国法，若是让官府知道了呀，有大大的不便。所以还请司空玄帮主急速回去，悬崖勒马，不可再向无量剑寻仇了。<笑>你小子是谁呀？没事找老夫来消遣。谁叫你来的？没有人叫我来啊，便是我自己愿意来的。老夫行走江湖四十年，就没见过这么胡闹的小子。拿下！哎，且慢！哎，司空帮主，哎，段公子好言相劝，你不听也就罢了，何必躲瞒？段大哥，说老头不听咱们的，咱们别多管闲事，走吧。好，两个娃娃在这跟我鼓捣，背后一定有蹊跷，把女娃娃绑了。啊。哎，你这山羊老胡子，你你休要逼我出手，你快放了段大哥，我可不是怕你，只是我爹爹不让我在外面胡乱生事。好大的口气呀、啊，还不拿下？啊！啊！啊！钟姑娘，小心！段大哥，快走！东方点雄黄，西方点麝香，南方北方人们散开，绝不让那女娃娃跑掉了。是。是女娃娃，你是要死还是要活？我自然是要活，可是女儿将我跟段大哥杀了，你们也活不成了。那好啊，你赶紧把解毒的药拿出来，我就救你们两条小命。我早跟你说过，我没有解药，我这雕的毒只有我爹爹能治。那你爹叫什么名字？啊！不说我烧了你的头发。这可烧不得，这头发要是烧了，得多痛啊！哎，珊瑚子，此事因我而起。你要是想烧的话，就烧我的好了。啊，不行不行，你的也烧不得，你也痛的。这到什么时候了？两个人还在打情骂俏，赶紧说！我说过了，我没有解药。中了雕毒，可以活几日？我爹爹说的，可活得七日。可司空帮主，你武功深厚，内力高强，你定可多活几天的。我这雕的毒只能我爹爹治，而且我这个雕乃是稀世神雕，你以为想治就能治啊？那你爹到底是谁？说呀！把那小子带过来！不行不行，你们不许伤害他，这不关他的事。钟姑娘。大丈夫视死如归，在这些恶人面前，千万不能示弱。我不是大丈夫，我不要视死如归，我偏要示弱。给他灌断肠散。是。我告。
告诉你，这断肠散，七天之后发作。一，如果七天之内回不来，那个时候肝肠寸断，痛不欲生。如果你回来了，我给你解毒药，而且放了他。不行不行，我爹说过的，只要入骨一步。必死无疑！我不要段大哥死，你派个不怕死的去便好了。你怕他死，那我这些弟兄怎么办？我告诉你，咱们看看到底是谁先死。哼，钟姑娘，你就由我去吧。想来爹爹知道我是去报讯的，也不至于害我。我有办法，你只说我有危险，却不说我在哪儿。他要是杀你。就不知道我在哪儿了。这法子倒也使得。你将我这些取了去，交给我爹娘，他们自然就知道了。快把我放开两个人在那儿，你看看我，我看看你。段兄弟，你赶紧回去把药取回来，到时候我自然把他放了做你的老婆，你要摸他的脚，以后的日子长着呢。你们，你们不许偷听，我要给段大哥指路，你们都走开一点，谁都不许偷听。嗯。穆姑娘，真的硬要，就硬要，会不会很危险啊？那你有什么办法吗？什么人？干什么的？司空玄呢？让他滚出来见我。呃，是是，小人不知灵鹫宫圣旨驾到，多有冒犯，请圣旨恕罪。哼，既然都认出来了，还不让那司空玄出来见我？是是。是什么灵鹫宫圣旨啊？他们看我们都穿了这个斗篷，应该是认错了。嗯。那灵鹫宫什么来头，能让他们怕成这样？钟灵曾跟我说过，说这个司空玄啊，是奉了灵鹫宫天山童姥的命令，过来攻打无量山剑湖宫的。既然他们认错了，我们何不将错就错？啊，嗯，好。帮主，帮主，启禀帮主，灵鹫宫圣旨驾到。圣旨去而复返。圣旨讲了什么没有？圣旨只说让你速去见他。童老说话一贯喜欢反话。灵鹫宫的特使越是温顺，处理起来就越严重。哎，不妙啊！一定是怪我办事不力。不行，走，迎接圣旨，大家和我一起迎接圣旨。下司空玄恭迎圣使，恭请童老万寿圣安。说话呀！啊，钟灵那小姑娘呢？带出来见我。带人。是。走。还不快松绑？松，是，快点。嗯，钟灵，你过来。你什么人？圣使面前不得无礼，叫你过去你就过去，不得无礼。司空玄啊，把他断肠散的解药给我拿来吧
Yo. <笑>去他！多谢圣使赐收，此药分三次服完，每日服一次，一次只需要一钱就可以了。老头，你把解药给了他，段大哥怎么办呀？你答应过段大哥给他解毒的。闭嘴，钟灵，你段大哥死不了。启禀二位圣使，属下和几个弟兄被那小姑娘的毒雕咬伤了，伤势十分严重，请二位圣使开恩。啊、姐姐，你的那些童老的灵丹圣药，就给他们一些吧。给他们一些吧，内服一些，便可以解毒了。童老神通广大，感谢圣使赐药。属下上次进宫见胡公不利，一定戴罪立功，请圣使在童老面前美言几句。啊，知道了。呃，你们赶紧回去吧。要我看啊，这剑湖宫啊也不用攻打了，都赶紧退兵吧。啊，退兵吧。属下该死，属下该死。快走，快走，快走。哦。恭送二位圣使。恭送二位圣使。恭祝童老万寿圣安。恭祝童老万寿圣安。